soy uno de los, de los Chief Scientists uh, de, del grupo Shell uh, en el mundo y estamos ahorita en el Georgia Brown Convention Center en Houston en un evento que se llama el Eco Marathon. Es un evento eh, donde participan universidades y high schools y el objetivo del evento es eh, eficiencia de, de combustible. ¿no? no es una carrera de velocidad o de distancia, sino que ganas el más eficiente. Mi nombre es Marco Antonio Romero Valencia y soy del equipo Panteras de la Universidad Panamericana. Eh, somos de México, este es nuestro coche eléctrico. Utiliza una batería de 48 volts y utiliza una, una llanta con motor acoplado. Well, right here we're testing the seat belts to make sure they can hold at least one and a half times the driver's weight. It has to be a five point seat belt. Um, so we'll put a bar through and lift it up to make sure you can carry it. And then over there we're going to test the brakes. Are you ready? Go. Three. Good. <laughs> All right, your safety belt is secure. All right. Oh, I'm, my name is Vinod Natarajan. I am a Shell research scientist and uh, giving an idea of what happens in the technical inspection area here at the Shell Eco Marathon. The technical inspection area is where we assure that all the teams are following safety and competitive rules guidelines. These include driver safety, uh, so if you driver attire, driver weight, vehicle weight, vehicle size, uh, braking systems, the uh, seatbelt harnesses to make sure they're, uh, they have their integrity, all the way into the safety of the fueling system, whether it be gasoline, diesel, biodiesel, ethanol, or if it's a hydrogen vehicle, the gas system and if it's a battery electric vehicle, then the electrical system. Also, the vehicle must be able to make turns at certain speeds so that they, they can navigate the course. Um, all of these are in place essentially to ensure that all the vehicles are able to get onto the course and run, uh, run safely and uh, within the competition. Hay un par de equipos de México y los tiene un poco de, de afinidad por ellos, por ser mexicano yo también, he reconocido en México. Pero en realidad uh, hay equipos que tienen características muy interesantes. Hay, por ejemplo, un par de equipos que están utilizando carros de bambú y es una cosa nueva. Y eso, por, por eso me gustaría que tuvieran éxito. Hay uh, un equipo que es todo de damas también. Y, porque hay que echarle porras, pero en realidad favorito, ¿no? El, el que gane, te la va a merecer. Pero lo más importante para todos los equipos es no necesariamente ganar la competencia mañana, pero el pasar a las inspecciones y, y el calificar su carro para la competencia. Una vez haciendo eso, ya, ya el éxito está asegurado. <risa>